Idi Mubarak familia ya Wisport TV ni matumaini yetu ubweri wa afya na utakuwa umesherekea vizuri zaidi siku yako. Tuko Magomeni Mwembe Chai na kinachoendelea hapa nyuma ni Chandimu. Watu wameamua kuja kusherekea idi yao hapa. Furaha yao iko hapa licha ya kuwa Simba Sport jana iliondoka na maumivu makubwa kule uh, Kigoma dhidi ya mashujaa mapenati yaliamua wao wapite ila Simba Sports ibaki. Lakini si kwa mzee wa saluti ambao ameamua leo aitafute furaha yake hapa Magomeni Mwembe Chai. Na yupo na uhakika kwa sababu walio uhakikishia uhakika huo wa kuipata furaha ni Mr. Trader ambao wao ni wa, wanahusika na uagizaji uh, wa vifaa vya majumbani ofisini uh, pamoja na vifaa vya mazoezi wanapatikana mtaa wa Agley Kariako pamoja na siku kuu ukifika ofisini kwao utapata kile unachokihitaji si nyumbani mazoezi na hata ofisini wanakata kiu ya kile ambacho ulikuwa unakihitaji nipo nao hapa na nipo kuzungumza nao wote nitaanza na ndugu yangu hajitambulishe kwa majina tupate kumfahamu ni nani Aya, anajishughulisha na nini na kwa nini Leo tuko hapa Magomeni Mwembe Chai. Brother bali yako. Safi bali yako. Salama uko fresh. Niko poa kabisa. Mungu anakuendaje? Ah, nashukuru Mungu. E bana Chandimu hapa, e, tungependa kufahamu kwa majina unaitwa nani, unajihusisha na nini. Kwa majina naitwa Hassan Saif Malamla. Ya, yeah, ndio CEO wa Mr. Trader. Okay. Leo ndio. Akumbe tuko na bosi mwenyewe. Ya. Ya. Eh bana mimi nimefurahi kukutana na wewe. By the way umesh, umeangalia vipi uh, mchezo wa leo ambao watu wameamua kusherekea idi yao uh, kwa namna hii namna kitofauti zaidi namna ambayo inawakutanisha watu kupiga story na kuzungumza yale ambao walikuwa hawapati muda wa kuzungumza kutokana na majukumu yao ya kila siku. Kwanza kabisa nitoe shukrani za zati kwa mazingira kushiriki kwa pamoja. Na Mr. Trader kama Mr. Trader hii tumeanza nayo itakuwa endelevu zaidi combination yote kwa pamoja ni jambo la heri kwa mazingira yetu kujumuika pamoja na Mr. Dela ni kwa ajili ya kusupport mazingira ya vipaji kwa hapa jinsi kama mnavyoona ya yeah. kwa hiyo vipaji vilikuwa endelevu na Mr. Trader atakuwa pamoja Mr. Trader ina usika vipi kwenye chandim tunaona wachezaji wamevaa uzi uh, ni nani anahusika kwenye jezi zao lakini tunaona nembo ya Mr. Trader ikiwa uh, katika mkono wao wa kushoto Mr. Trader wao wanahusika vipi sisi ni, waz, ni wazamini hmm. ni wazamini wakuu kwa nyaya mashindano ya chandim yeah. na Mr. Trader ni kusupport kwenye mazingira ya haya ya, ya mashindano. Kwa hiyo haya mashindano tuko yako chini yetu sisi. Na kwa ajili ya kuendeleza vipaji na jinsi ya kuvitoa viendelee kuendelea zaidi. Ndio. Watu wana wanakabiliwa na changamoto za kuagiza vitu hususan vifaa vya michezo Uh, afya majumbani pamoja na maofisini Mr Traders wapo kwa ajili ya kutibu tatizo ambalo watu huwa wanajiuliza na watumia kina nani kwako kwa nini unawambia waje Mr Trader wana kipi cha tofauti na wale ambao walishakusha kuwasikia au walishawatumia kuagiza vitu vyao sisi Mr Trader tunohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya ofisini vifaa vya camping na vifaa vya majumbani. Yeah. Na kaudi mbiu yetu ni uaminifu ndio kitu cha msingi. Yeah. Na kwa mazingira ya Dar es Salaam tunafanya huduma ya delivery na free ili kuwafikia wateja wetu. Na kwa mikoani pia tuna agiza mizigo malipo baada ya kupokea ila tunafanya tunaweza tu mazingira ya usafiri. Kwa hiyo wa mikoani wana haki ya kuagiza kwa sababu uaminifu kwanza ndo slogan kubwa ya Mr Trader. Ya, yeah, uaminifu kwanza. Ndio maana Mr Trader anakuambia Mr Trader uaminifu kwanza. Nipe 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 sababu moja kubwa ambayo mteja atanufaika nayo ukiachilia mbali tu kuagiza na Mr Trader. Kwanza kabisa kwa kipindi hivi tulivyoanza nacho tulikuwa kuna bonus za zawadi. Ina maana mteja kinua bidhaa kwetu tutampatia na zawadi ya t-shirt. Oh. Yeah. Kwa hiyo anaagiza na anatupia pia. Ya yeah, anaagiza na anatupia pia kwenye t-shirt yenye brand ya nembo yetu sisi wenyewe ya Mr. Trader. Mr. Trader. Okay. Ndio ndio. Tukumbushe ni mtaa wa Agrey. Mtaa wa Agrey na Sikuku. Tunapatikana mtaa yako, hmm. mtaa wa Agrey na Sikuku. Na mnapatikana lini mpaka lini kwenye siku za Juma? Hmm. Sisi tuko 
Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumatatu mpaka Jumamosi. Ya. Kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Oh, saa 2 jioni. Ya. Yoyote anayetaka kuagiza kwa mawasiliano anacheki kwa namba 0747 66 73 12. Hizo ndio namba za kuagiza. Ni tena kwa faida wa watazamaji. 0747 Hizo namba ziko online muda wote atakapopiga anaweza kusikiliza. Mzee wa saluti. Hii ni kwa mara ya kwanza naweza kusema kwamba na kuona wewe na uzi wa mdhamini wa Chandimu Mr. Trader. Hao jamaa wamekushawishi nini paka na wewe ukakubali kushawishika kwanza kuvaa uzi wao? Sijajua kama wewe ndio muhusika wa kuprint hivi vitu au ilikuwaje wewe wakakupata? Ya kwanza sisi ni wanajamii. Kwa hiyo katika jamii unakutana na watu wa aina tofauti tofauti. Walikuja ofisini kwangu kwa ajili ya kuprint. Kuna idea fulani tuka tukashauriana, tusema ah! Nafikiri wewe ni utakuwa ni brand ambassador ambao unaweza ukatutangaza vizuri. Lakini sikukubali kwanza nikasema hacha acha niangalie Instagram yao naendaje na comments nione zinaendaje. Kwa hiyo nilipokuwa nafuatilia comments Na ujumbe wao sunaona huku wameandika nini? Wanasema uaminifu kwanza. Uaminifu kwanza. Yeah. Pale pale ndio nikakubali nikasema ni wazi siku ya siku kuu ni siku ya kupumzika na familia ila nitapumzika na familia baadaye lazima nije kuunga mkono. Kwa sababu gani? Katika biashara kitu kikubwa cha kwanza mtaji mkubwa ni uaminifu. Na wahenga wamenenaivu. Yes. Yani ukishatoka kwenye uaminifu sasa ndo unaanza kutafuta masoko. Yes, ndo maana leo Mr. Trader anaweza akafanya biashara na mtu ambaye yupo Kigoma, sijui Zanzibar wapi kwa sababu wanauza vifaa vya majumbani, maofisini, uh, makemping au kwa mfano watalii, watalii wanakuja, wanataka zile wanahitaji zile za mahema, nini? Kwa hiyo watu wasipate tabu kwa Mr. Trader ndio sehemu sahihi. Na watu nawaambia sehemu yoyote ambayo mimi natia mguu huwa kuna baraka. Yes, na mimi kwenye peji zangu utakuwa unaona jinsi ambavyo nitakuwa balozi mzuri wa kuwatangaza vema kwa sababu nimefuatilia na nimeona wanasaidia jamii kwa sababu gani angalia hapa watu wote wamekuja kuna vitu vitatu vikubwa katika mambo ya maisha cha kwanza muda cha pili e, kuwa yani kuwaleta watu kuwa na kitu kimoja alafu cha tatu cha tatu na we mwenyewe kufanya ni kuingiza kuingiza pesa kwa hiyo E, kuna rasilimali fedha zimet, zimetoka kama unaona maspika jezi kuna maji yani ni chandimu fulani lakini imekaa kama kishua kishua hivi mpaka kipindi inatoka huko ninajua ah e bwana vipi mbona unaona kama watu wameitika na akasema e, hapa hawajaitika vizuri kwa sababu sikukuu ambayo ilivyokuja imekuja kama e, suddenly yani ile abruptly ile kwamba imekuja kesho sikukuu yani na maana watu wengi walikuwa kama eh, lakini ile pale ilikuwa imepangiwa kabisa ifanyike kesho kutwa nadhani lakini wenyewe wameona ah hapa acha twende eh, nalo kwa sababu baada ya watu kuona kuna mwingine ataenda ata, ata, ataenda kumwambia mwenzake ah Mr. Trader atafanya hivi kwa hiyo na Mr. Trader sio hivi tu hawajeishia hapa kuna mambo ya vituo vya watoto vya watoto yatima waga wanaenda huko wana gawa misaada nini kwa hiyo sisi tumekuwa kama yani natakiwa uwe na ile output kubwa kwa jamii wewe uwe unatoa msaada japo unapokea kwa kufanya biashara na pia una kutoa msaada hapa in positive way hapa kuna mambo mengi kama kuna mtu nimemuona e, kuna jamaa mmoja waga na monaga sana katika kozi kozi za walimu sijamuona hapa ameondoka ame lakini ina maana unavuangalia hapa lazima kuna cream tu utapata yule ni mchezaji wachezaji wanapatikana huku mtakupa kisa cha mchezaji mmoja anaitwa Idi Suleiman Ali sasa hivi wanamuita Idi Nado Idi Nado kwa nini hili linaitwa Idi Nado Idi Nado katokea Chandim katika Chandim alikuwa anapiga chenga sana kama Ronaldo ina maana mtu akamuona huku akafanya nini akamkuza kwa hiyo ndio maana ikabadilika Idi Nado lakini situation yake ametokea Chandim katoka Chandim kaenda juu juu kama Ndondo Cup Ndondo Cup 
huyo kwa hiyo huko kuna vipaji vingi na sio vipaji tu huko kuna e, watu wanatengeneza tunasema ajira kwa nini wanatengeneza ajira in direct kwa mfano kuna mtu hapa dukani pale anauza na biashara anavouza anahitaji watu hapa imekusanyika watu hapa kuna ushirikiano kati ya mtu na mtu ina maana mimi tayari kuna familia yangu tabadilishana namba bwana e, hivi na hivi kwa hiyo kuna umoja fulani tume tume tumejiunga kwa hiyo ni wa Tanzania na kila mtu inatakiwa tuwape support uh, Mr. Cheda naamini kabisa mambo mazuri yanakuja yani hapa tunasema hii ni chela movie inakuja ila waje watu support yani mimi na kitu kimoja kinaitwa i support someone who supports me yani nam support mtu ambaye mimi anafanya nini anani support kwa sababu hawa Mr. Cheda wamekuja wana jambo lao bwana e. Mzee wa saluti tunajihusisha na mambo ya kuprint yeye eh, tuna jezi zetu jezi nimeprint mimi tuna nguo zetu kwa hiyo sasa kwa nini sasa wame, ni kama wameni, wamenipa risk yani why all yani why do i uh, respect the person who doesn't respect me back haiwezekani nikaona hapana hata nikose muda kiasi gani wala hata nusu saa tu niende niangalie uh, mandhari yanapokuwa kwa hiyo ni watoe hofu uh, washabiki zangu naomba wasi washabiki zangu Watanz, watu wa Tanzania wote ukitaka vitu vya maofisini majumbani ma, maswala ya makem kuangalia Mr. Trader namba zao za simu kama utanicheki DM utanicheki namba zao za simu tutawapa na kama utaona aa, nikienda account ya Mr. Trader siwapati kwa haraka wewe ndio hata account yangu mimi nita nitakudirect moja kwa moja kwao ili kwa sababu E, tunapojishughulisha na hii mambo ya michezo tunaepusha vingi sasa hivi dunia imeharibika kuna watu wa, wa aina tofauti tofauti mambo yameharibika lakini kuweka hii michezo michezo ina inahamasisha watu kuwa sehemu moja kwa hiyo in short kwa hilo niwapongeze sana na nahakikisha nitakuwa balozi mzuri kwao kwa sababu nimeona ile slogan yao mimi huaga nafuata slogan tu nikiona tu slogan nguvu moja inaonyesha tu wa moja hiyo napita nayo uaminifu kwanza biashara inahitaji uaminifu na pita nayo kwa hiyo naweza nikasema nitakuwa yes hiyo mkurugenzi uh, kuna kuna michezo ni afya na Mr Traders nafanya kazi hiyo ya kusurprise kwa wale watakaoagiza vifaa vya michezo kupitia uh, Mr Trader Upo upande gani natamani kujua nijue upande wako Simba Yanga Simba Yanga au Azamu eh, mtigo wa mashujaa na nini Kikweli mimi ni, ni Simba Wewe ni Simba Ya yeah, niyo tu mwazi Ah, mimi ni Simba tokea na kwa hilo sio la kushia maumivu ni moja hapo ya mchezo tunaelewa ila mimi ni mshabiki kabisa kindaki ndaki Simba Sports Club yeah sawa mzee wa salute kubwa ambalo wanataka kulisikia tumeanza na hili la Mr Trader na naamini wengi wamelisikia Mr Trader ni nini wanajihusisha na nini na kama unawahitaji na unahitaji kuagiza kuhusu vifaa vya maofisini majumbani pamoja na vifaa vya michezo vifaa vya afya basi watafute Mr Trader ambao wanapatikana mtaa wa Glei na siku kuu pale Kariako kuna hili ambalo wengi wanapenda kusikia sasa kutoka kwa mzee wa Saluti Simba Sports inatoka kupigwa kipigo na Al Ahli wanaikosa hatua ya nusu na wameshia robo wanakwenda kucheza AFA FA kumradhi wanakwenda kucheza FA ikiwa chini ya udhamini mpya nako pia wanapigwa mikwaju ya penalty wana Simba najua wewe ni mashujaa nusu lakini nusu ni Simba Sports sasa hali yako ilikuwa vipi ah kwanza zilikutana timu yangu ya maisha na timu yangu ya nyumbani Ay, yani kuna, kuna mimi ni na timu tatu na timu ya taifa na timu ya maisha na, na timu ya nyumbani labda na timu ya ulaya ulaya ni manchester united bado tunahatufanyi vizuri timu ya taifa ni timu ya tanzania timu ya nyumbani ni mashujaa au timu yoyote inayopatikana kigoma hiyo ni timu yangu lakini timu ya maisha ni simba sports club kuna swali lako uliponiuliza kuna mtu jana aliniuliza akanambia E, tena ni mshabiki wa Simba mwenzangu akasema bora yako wewe katika timu zilizocheza kuna timu ya maisha na timu ya nyumbani yawezekana una maumivu lakini kuna maumivu fulani kama ume umejipozea 
Kambia ndio mpira jinsi unapokuwa. Ah ni kweli ah nikiri kabisa tumepoteza mechi. E, lakini wazungu wanasema this is not the end of the world. Huu si mwisho wa dunia. Mashindano kwamba haya yani umeshatolewa ndo hautoingia tena au hautoshiriki tena. Hapana. Na kuna msemo wa Waswahili wanakuambia kinachokupa furaha ndio kuna siku kitakuchofanya nini kitachokupa maumivu kikubwa ni watu wakubaliane na matokeo of course uh, mimi ni mtu wa mpira e, napoenda mpirani najua kabisa kuna matokeo ya aina tatu kuna kushinda kuna kusulu na kuna kufungwa hiyo ni linawezekana lakini asilimia ya wengi wameshaweka hivi vilabu viwili yani kama wameka guarantee flan hivi havifungwi kitu ambacho ndio kinachotengeneza pressure ya namna hii lakini uh, tukija tukiangalia tukitadhama kwa dhati kabisa natakiwa watu wavumilie ndio mpira jinsi ambavyo unavokuwa hivyo kwa hiyo uh, nikiri kabisa kuna malengo yote ambayo tuliyojiwekea tumebakiza lengo moja tu moja tu katika malengo yote matano Lengo la kwanza ilikuwa ni kuchukua uh, ngao ya jamii hilo ndio tulilifanikiwa. Lengo la pili ilikuwa ni mapinduzi. Hayo ni, hayo ni malengo mawili madogo tulimefanikiwa moja. Malengo makubwa kuingia nusu finali club bingwa Afrika. Tume tayari hatujafanikiwa. Kwa hiyo hiyo lengo tumefanya nini? Tumefeli. Lengo kubwa lingine ilikuwa ni kuchukua eh, kombe hili la CRDB uh, Federation Cup tumekwama ina maana lengo hilo tumefeli kwa hiyo tumebakiza lengo kubwa moja tu kwa hiyo na mwisho ndio sasa tutaambiana sasa e, bwana ligi imeisha e, mimi waga nasubiriaga mpaka mwisho bwana ligi imeisha viongozi mlituahidi hichi hapa mlituahidi malengo matano makubwa e, malengo ma, matano makubwa matatu madogo mawili katika madogo katika mawili tumefanikiwa moja katika makubwa katika matatu sasa hapa mwishoni je tumepoteza je tumechukua lengo moja sasa tunajipima je tunapaswa e, kushikia msimamo kwamba mnafanya kazi nzuri au mmetereza inabidi sasa mjitathmini kwa hiyo bado e, mashindano hayajaisha yani mashindano ya NBC Premier League ambayo mimi huwa nasema mpaka dakika kama Tomaso yule unamjua Tomaso Tomaso aliambiwa bwana Yesu amegungiliwa msalabani akasema hapana mimi mpaka ni muone tena ni mguse hivi kwa hiyo mimi niko kama mpalestina mpaka dakika ya mwisho e, dakika ya mwisho ikishafika sasa kule bwana e, tumepoteza kila kitu ah sasa tutakaa kama familia E, bwana e, tumepoteza na huwa kuna engo nzuri wewe yani labda niulize kitu kimoja wewe ni baba wa familia ugomvi wa wewe na mke wako unaamuliwa mtaani au unaamuliwa ndani utaamuliwa ndani basi kwa waliosoma Cuba watakuwa wamenielewa kwamba ukiona changamoto yoyote na wewe unahusika nyumbani mambo hayaeleweki Muite baba njoo mama njoo kuna hili kuna hili kuna hili vipi na si ukiona mambo haeleweki kutoka kwenda kwa jirani au mtaa wa pili kuanza nyumbani kumefanya hivi ah hapana that is not a proper way kwa hiyo mimi naweza nikasema eh, tuwe na moyo wa utulivu ustahimilivu Aa, tuangalie hichi ambacho tulichobakiza tuangalie tunapiga chapuo vipi kwa ajili ya aa, ya kuchukua na nafasi binafsi kama nilivyokuambia mimi ni mtu mpaka dakika ya mwisho naona nafasi nafasi ipo bado takribani bado kama point 4 hivi kama sijakosea au sio e, ambao tarehe 20 nategemea iwe isiwe hii mechi naitaka vibaya mno ya kufufua malengo kwa sababu asilimia ya mashabiki wengi wa hizi timu wanaendana na hisia za matokeo baada ya timu yangu kutolewa nadhani uliona uwanja wa mashujaa kule jukua kama ilikuwa yani washabiki walikuwa kama hawajaitika hakuna hata basi moja lilioenda kule kwa ajili ya kusupport timu unaona tayari watu wame moyo kama una lakini hizi timu ikipata matokeo aa, tena kwa game kubwa ya tarehe 20 ikipata matokeo 
ari momentum inarudi na mambo yanazidi kuwa kama kawaida. Kwa hiyo niweza nikasema this is a transition period ni kipindi cha mpito. Uh, Inshallah I think uh, next time we'll, we will be better. Na swali hapa naomba sioni mvishe jina la Mr Trader itakuwa yes. vizuri zaidi. Uh, Mr Trader kwenye hiki ambacho kinaendelea hivi sasa uh, kelele zimekuwa nyingi kila mmoja anatoa maoni yake kulingana na vile ambavyo anaitazama Simba Sports ikienenda hivi sasa hususan inapocheza uh, uwanjani inakuyumbisha wewe ukiwa kama shabiki wa Simba Sports inakutoa kwenye reli kuona kwamba mm, Simba hii tuna maeneo mengi sana ambayo yanavuja na yanatakiwa kufanyiwa marekebisho ili tuone msimu unaokuja tunafanya vipi iwe tofauti na msimu ambao huu mpo na tayari wengi ni kama mioyo yao imeraruliwa na kile ambacho kimetokea mm, marekebisho yako kutokana na makosa kuna makosa ambayo yamefanyika Sawa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kuna vipengele tu vidogo vidogo sana ambavyo unaweza kufanya marekebisho kwa mfano kama kuna wachezaji kuna kuna mazingira mabadiliko tukishafanya tukusajili kusajili wengine mpya kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiyo ni marekebisho madogo kutokana na Simba kama Simba kwenye kushiriki kimataifa kima soma la ya kwanza. Hawatokii wala kukuambia kwamba bana ye unakaje kwenye timu inaokuumiza kwa nini usiende huku? Unajua ukishakuwa mshabiki sawa ukishakuwa mshabiki hivyo vitu vipo. Sinaelewa hivyo vitu vipo. Kwa hiyo sasa hizi hizo ni changamoto kama ni challenge. Na kwa nini unangania huko? Hapana hapana hapana. Mimi bwana sijakuwa sijakuwa mshabiki ambaye huku na huku huku na huku. Mimi ni simba ni simba ni simba mpaka tukani mezaliona mpaka sasa inapokuwa sasa hivi. Haujaeka kuangalia mpira sasa. Hapana hapana. Hapana mwandisho bali hapana. Mimi bwana ni simba ni simba ni simba damu. Hata ukinikata damu yangu. Kwa nini simba? Bwana kazungumzia tarehe 20 ni moja kati ya tarehe kubwa muhimu na inasubiliwa namna ambavyo dabi itakwenda uh, kuchezwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa taswira huwa inakuwa ni ya tofauti hata kama timu ambayo iko vizuri na kwenda na timu inakwenda kutana na timu ambayo haijawa vizuri sana kiperformance dabi inapewa heshima ya dabi swali ni nalo unatazama vipi jukumu alilonalo Mr Ahmed Ali kuwaita mashabiki ambao kwenye mechi ya mashujaa ni kama vile wamekaa pembeni kutazama itafanya vizuri ili iwape taswira wao kwenda mechi ya Singida na kwenye mechi ya Singida vipi unadhani mwitikio utakuwa ni mkubwa kama ambavyo wangetoka vizuri Kigoma na wakaenda kwenye mechi yao ya Singida swala la, la Ahmed yule ni msemaji sawa so, na msemaji siku zote ile ni kazi yake kwa kwenye swala kuongea vile kuongea kuongea kwenye mazingira ambayo unaona kama kwenye mashabiki ambao aletu yanaitwa mazingira utofauti ni ile ni, 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 ni moja tu ya kazi yake kutokana na, 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 na lazima anatakiwa afanye afanye vile kwa sababu kwenye michezo kwenye mazingira ya usemaji lazima uwe na vichombwezo sio shanielewa lazima uwe na vichombwezo vikolombwezo ili kuweka tabasamu katika soka mzee wa salute <laughs> Eh bana mambo ni mengi ila sitaki kuyagusa sana. Naweza nikaribu furaha yako hapa kwa sababu yanaozuka huko anaozungumzwa ni mengi na ninadhani unayaona na kuyapitia pia. Lakini unalipi tu la kuambia wana Simba, unalipi la kuambia wana Simba ambao wengi ni kama vile wana mengi yanafukuta ndani ya vifua vyao na wanatamani kuyazungumza. Wengi wanatamani wapate pa kusemea ili mioyo yao ibaki na amani unalipi la kuambia wewe ambaye unasubiri paka ifike mwisho ili uamini kwamba hapa kweli tumefeli ila kama nafasi bado ipo unaona kwamba pengine labda yanaweza katokea maajabu ya Musa kuigawanya bahari ya Shamu kwa kutumia fimbo alionayo na Simba akafika nchi ya Ali ah kwanza na kitu ambacho kinachotuongoza sisi Tanzania ni katiba na katiba ya mwaka 1977 ibara ya 18 inasema kila mmoja ana uhuru wa kutoa maoni yake ili mradi asivunje sheria za nchi narudia kila mmoja ana uhuru wa kutoa maoni yake ili mradi asivunje sheria za nchi sasa kama katiba inazungumza kila mtu inatakiwa atoe maoni yake ili mradi asivunje sheria za nchi unamzuia vipi mtu kusema aseme kwa sababu ndani ya mtu anaposema ndio nyoyo ni kwake kunakuwa nini kunakuwa kuna amani wanasema limtokalo mtu ndio limejia yes of course na watu tumetofautiana yani kuna mtu design ya mzee wa saluti anasubiri mpaka dakika ya mwisho ndio sasa ajue hapa 
ninahitajika marekebisho hapa 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 ni mapema mno mfano huu anapata message nyingi sana wanasema huyu Fred Michael Kublan hapa hamna mchezaji tumepigwa wengi huwa wanasema hivyo haya tumpime Fred Michael Kublan na Kennedy Msonda mpaka sasa Kennedy Msonda ana goli tatu tangu mashindano yameshafunguliwa ana goli ngapi Fred Michael Kublan ana goli nne nani mwenye goli nyingi hapa kwa hiyo sasa ndio maana huwa mimi nasubiri mpaka dakika ya mwisho tumuhukumu mtu huyu mtu kasajiliwa Uh, katika kusajiliwa kwake kacheza mechi ngapi e, game time kaipata kaipata kadizevu kadizevu haja dizevu haja dizevu tuangalie utaratibu mwingine kwa sababu kuna wakati tunaingilia taaluma ya ukocha ambao sisi sisi sio kocha kwa mfano mimi binafsi kuna mchezaji mmoja anaitwa Lada Kijuma cha Sambi moja kati ya mchezaji ambaye na msudu mno tena nilisema huyu akipata nafasi Simba Sports Club atacheza vizuri sana lakini amekuwa sio mtu mwenye kupata bahati ya kupata nafasi anakuwa anaingizwa ile e, dakika zimeshaenda hivyo e, lakini binafsi mimi nilikuwa nataka kufanya nini napenda ni muone acheze kwa sababu yule hana kitu chochote ambacho utachosema kwamba ngoja ni muangalie hapana amekuwa MVP wa under 20 mara mbili huyo mtu sio tena wa kuanza kumsubiri tatizo letu sasa vilabu vyetu kumsajili mchezaji mwenye umri mdogo ni jambo moja kumtunza ili aendelee hapo ndo shughuli ila uh, tumuombe dua nadhani atafanya vizuri atafanya vizuri kuna baadhi ya wachezaji binafsi mimi bado sijaridhika kabisa na viwango vyao. Saidon Tibazonki alikuja vizuri. Sasa hivi many chances anakosa magoli mengi mno. Pasi kuachia inakuwa ni ngumu mno. Lakini kwa sasa naona hapa bado ni katikati. Tusubiri mwisho wa yani huwa na mtindo na muhukumu mtu kwa takwimu. Mwisho ni mwamsimu baada ya takwimu alafu nakuja sasa kwa majukumu maraki ya uwezekana kuna mchezaji ambaye takwimu azimbebi ila majukumu yanamfanya kumbeba mfano Khalid Aucho yeye anacheza ni namba ngapi e, katikati namba sita. kuna wakati mwingine anaweza kacheza namba nane. Khalid Aucho uwezi ukakuta amekupa assist au uwezi ukakuta kitu kama hicho e, lakini yeye anachokupa ni majukumu anayocheza kuzuia na kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo huyo mtu haumjaji tena kwa takwimu kwamba sijui apige pasi, apige pasi ngapi? Ah, yeye ni kama mkude hizi game mbili yani yeye watu wanakuambia alicheza vizuri hapana. Hakucheza vizuri sema alikuwa anatibua tu mimi. E, tap anatibua mipango kulingana na kocha alichompangia. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba uh, watu wasi wasiofu kila mtu atoe maoni yake anavoweza lakini atoe maoni yake kwa staha e, yani hapo ndo tunachoweza kwa staha ili asikuepuka kumkwaza mtu mwingine lakini maoni hayo ni hapo kwenye katiba kila mtu anapaswa atoe maoni yake ili mradi asivunje sheria za nchi caption ya leo itasimama kama mzee wa saluti aikacha simba na kuamia Mr. Traders. Naomba ushike kipaza na kumaliza na CEO. Mimi nimemaliza. Sitaki kulaumiwa kwa chochote ila ni mzee wa saluti. Mimi nakabizi kipaza na ni dakika moja kumalizia ila mzee wa saluti aikacha Simba Sports na kuamia Mr. Traders. Ah, yani ni kwamba ah, Simba Sports Club ni ni timu ambayo ime imenitambulisha. Ime kwa hiyo nitakuwa si e, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila eti niseme nimeikacha moja kwa moja a imenitambulisha ndio maana mnaona a, a, watu kama wa Mr. Trader wameniona e, na bila shaka watanitumia na mimi nita nitahakikisha yani i will try to do my best kwa ajili ya kusababisha Mr. Trader iendelee kwa sababu hata mimi mwenyewe ni mfanyabiashara ni mjasiria mali kwa sababu mimi mwenyewe na feel proud mtu ambaye anafanya biashara anapata chake kile kidogo anakileta kwa jamii watu wanafurahia na maisha mengine yanaendelea kwa hiyo uh, watu wote Tanzania nje ya Tanzania uh, watu wa mikoa jirani mkitaka vitu vya maofisini majumbani 
e, sijui makemp waone Mr. Cheda uaminifu kwanza wala usiwe na wasiwasi na siku ambayo wewe ni nitumie tu taarifa mimi bwana Mr. Cheda amenifanyia uswahili hapo ni lakini kwa mimi na, na uaminifu kwanza nirudishe kipaza kwa uh, kwa mheshimiwa amalizie naye <laughs> nitoe shukrani za zati sisi kama Mr. Trader uaminifu kwanza kwa hiyo kwa mazingira ya business yetu kwa biashara yetu na kushiriki libona za hapa siku ya leo tutoe shukrani za zati kwa pongezi zenu kwa, kwa kushirikiana tu kwa pamoja Mr. Trader tuendelea kuwa na nyinyi kwa kuendelea kukuza vipaji zaidi na zaidi na kuendelea kuleta ma, 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 ma vitu vingine vizuri zaidi na zaidi. Ya, yeah, kwa hiyo misa ile tunaweza tukasema uaminifu kwanza. Eh basi shukrani sana na katika masuala haya huwa kuna ushauri kama kuna ushauri kwa Mr. Trader umeuona e, ili bonanza msimu ujao tuboreshe vipi? Tunajifunza kupitia kwa watu wengine. Kwa hiyo mtasema tuandae vipi, tuandae kwa mazingira gani? Kwa hiyo uta comment hapo, tutapita kwenye comment zenu, tutaangalia ushauri wenu ili tuboreshe zaidi na zaidi ili kufikia katika nchi ya hadi. Shukrani sana. Zewa salute niko na Mr. Trader hapa uaminifu kwanza. Eba na tupo kwenye chandimu na hapa tunapata burudani nzuri ya soka la kimta lakini wamepewa nguvu na Mr Trader na tupo na ndugu yetu hapa Hamza Mustafa ambaye yeye ni meneja wa Mr Trader tupo kuzungumza naye mawili matatu na tupe mrejesho wa kile ambacho wamekirudisha kwa jamii na jamii imekipokea vipi bwana salamu alikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh Wema kabisa. Wema kabisa. Ebana mwembe chai imeitikia vipi? Imelipokea vipi? Jambo la Mr. Trader kwenye udhamini wa hiki ambacho kinaendelea hivi sasa cha ndimu, kinaendelea kutoa furaha, kinaendelea kuwapa amani e, na wanasherekea vizuri siku yao ya Eid leo. Ebana sisi tunashukuru sana kama Mr. Trader. Tunachoshukuru kikubwa zaidi kwamba mwitikio umekuwa ni mkubwa sana watu wamekuwa ni wengi hatukutegemea kwa sababu ilikuwa ni show ya ghafla lakini mwitikio umekuwa mkubwa kwa hiyo sisi tumependa na tumeenjoy sana na kikubwa tulichoenjoy mpaka sasa hivi hiki ni kipindi cha pili hii timu yangu ya Gombelo ambayo niliotia udhamini mkubwa eh hii bwana mpaka sasa hivi naongoza goli tatu na hii timu ya Salimbo tayari Aina hata goli moja ina maana gombelo moja salimbo sifuri yani kwamba mimi nawekeza sehemu ambayo muhimu naangalia uaminifu kwanza gombelo na salimbo niliangalia uaminifu napata wapi salimbo gombelo gombelo wakanipa uaminifu kama kama ilivyo Mr Trader Mr Trader uaminifu kwanza nikaona uaminifu niweke wapi uaminifu niweke gombelo salimbo hapa anaweka gombelo na matokeo kama unavyoyaona gombelo tatu na salimbo wakiwa wametoka sifuri naamini mpaka hapa mpira ukiendelea kama hatujaongoza ama tukatoka hivi hivi tatu hakuna watakachokipata e, umefanya kile alichokifanya Yesu Kristo kwa sababu yeye alikwambia kwamba uaminifu utakuponya na uaminifu ni mtaji kama wahenga ambavyo wanasema a ndugu yangu uaminifu ni imani mtu anapoweka imani kwako amekuamini na ameona kwamba wewe kuna kitu unaweza ukampa cha ziada tofauti na watu wengine Mr Trader wao wamesema uaminifu kwanza ni kipi ambacho Mr Traders anajitofautisha na watu wengine na upeke wako upeke wake upo kwenye ekipu? Upekeo wa Mr Trader wana kitu cha kwanza kabisa kinachoanza kwenye biashara yetu. Biashara cha kwanza tunachokifanya kwenye biashara yetu sisi matangazo yetu yanakuwa ni tofauti kuna sample tofauti tofauti nadhani na mbele huko mtajionea kwa sababu huu ndio mwanzo kuna muendelezo mbele kuna matangazo yatakuwa ya design tofauti tofauti ambayo hujai kuona sehemu nyingine yoyote pia Mr Trader ina fumo ambao kama ukinunua bidhaa kubwa ambayo imezidi pesa imezidi laki kuendelea mbele kuna zawadi ambayo utakayoipata pindi utakapopokea mzigo wako ni zaidi ya laki moja ina maana kuna zawadi utakayoipata ehe kwenye ule mzigo wako aidha t-shirt aidha kofia aidha tukakuwekea kwenye zile zile bidhaa tunazoziuza tukaangalia bidhaa gani ya kumpa na pia vile vile tunaangalia wa wateja ambao walofanya 
tunamzunguka kwa sababu tunao mfumo wote tunajua kwamba huyu ni mteja ambaye kanunua mara nyingi kila wakati ni yeye halo 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 pia unaweza tukakuta tukakuletea siku bure yani ukapewa ile kitu ni bure bila kulipia gharama yoyote ukaagiza bwana mimi nataka kifata mazoezi six pack care samani yake shilingi ngapi tatu na ishirini sisi tukakuletea afu tukakwambia hii tumekupa bure kutokana ni mteja mzuri na ni mteja wa kudumu na umeonyesha uaminifu kama tunaoonyesha sisi Mr Trader. Sio ametuambia kwa Dar es Salaam ni free delivery lakini kwa mikoani kuna gharama kidogo ya usafiri ambao utatakiwa kutoa ili mzigo wako ukufikie kwa uaminifu kama ambavyo slogan inasema uaminifu kwanza. Unawaambia nini wateja ambao wao wapo majumbani wanahitaji kuagiza uh, aidha jiko la gays aidha anataka kuagiza brainda awe anasaga juice anahitaji kuagiza friji jokofu yani unawaambia nini kipi unacho cha kuambia mimi ninachowaambia bwana kama slogan yetu waminifu kwanza si tunajali waminifu kwako na kwetu iko ndo kikubwa tunachokiangalia so sisi tunaomba mtuamini kama sisi tunavyoamini leo tumefanya jambo kubwa hii ili jambo tumelifanya kama vile ni kurudisha fadhila kwa wateja wetu kwa Tanzania na kwa jamii yetu hii ndio jambo kubwa ambalo tuliolifanya tunazidi kufanya fadhila nyingine zitakazokuja na sisi tunaomba mtukabizi basi yani tuwe sisi basi tuwaonyeshe yani makubwa zaidi yani sababu hapa tulipo bado ni sio pakubwa sana tunahitaji tuwe wakubwa zaidi na sidi tufanye mambo makubwa zaidi kwa sababu watoto fanya mabonanza tu tutaendelea na mambo mengine kama hivyo kuendelea kutoa misaada kwenye vituo vya watoto yatima kutoa misaada barabarani watu wanaolala nje e bana ni Wispo TV na Mr Hamza Mustafa huyu jamaa ni meneja wa Mr Trader kama tulivyokujuza wao Uh, ukiwa una shida yoyote ya kuagiza vifaa vya majumbani, vifaa vya mazoezi, vifaa vya ofisini basi wacheki Mr Trader na wamekwambia wanapatikana mitaa ya Gray na siku kuu. Ukifika hapo Kariako basi utawapata na mawasiliano yao wameyataja na tutakuwekea hapo chini ili uweze kuwasiliana nao kwa njia rahisi zaidi. Balozi wao ni mzee wa saluti na ameamua kwa sababu wao wanakwambia ni waminifu kwanza kama walivyoamua kuichagua uh, mzee wa saluti na nasi wispo tunakuhakikisha tunakuhakikishia kuwa hawa jamaa ni uaminifu kwanza hawajawahi kufeli kwenye kazi zao na mambo yao yako super 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 kweli kweli ni wispot na hivi ndivyo tunavyotamatisha hii leo cha ndimu imekwenda vizuri na imefana kweli kweli mzee wa saluti kwa kumalizia labda, labda ni, 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 ni kuulize swali naomba unijibu wewe eh. ushawahi kumuona uh, ras yoyote ambaye unakuta ni mkorofi ushawahi kuona Kisi, amani sana. Rasi wote ni wapole. Kupitia upole mm. ndio uaminifu. Kwa hiyo watu watu waamini, waamini Mr. Trader na amini watanishukuru. Nikushukuru sana langu jina wananiita Jafet wa mipango nyuma ya kamela ni Augusto Tabibu. Tutaongea vizuri na Mr. Trader ah, mambo yanakaa mezani yanazungumzika. Na balozi wao mzee wa saluti natakiwa tuzingatie. Yeah. <laughs>